Приветствую, друзья! С вами мастерская КБ Морозов. Продолжение проекта нашего советского экскаватора ИО-4321. Серия сегодня будет про распределитель. Изучаем технологию гидравлики. Насос сделали, гидроцилиндры сделали. Сейчас будем изучать и делать изготавливать детали которые относятся к распределителю пришли от наших китайских братьев резиночки вернее силиконовые колечки коричневого цвета масло стойкие и все дела довольно таки в хорошем качестве без заутенек без прорывов всяких там и вроде бы как даже в размере. Работа гидроцилиндров с этими колечками более мягкая. Гидроцилиндр работает без особых напряжений. Сейчас мы с вами будем заниматься одинарным гидрораспределителем, который будет управлять одним гидроцилиндром. Самым обычным, простым вариантом его исполнения. Корпуса будем делать из алюминия, а рабочую деталь, так называемый грибочек, будем делать или из стального пуртка, или из бронзового. Всего нам надо будет сделать Три детали. Это вот одна деталь корпусная и вторая деталь корпусная. В первой детали мы разместим наш рабочий грибочек, который будет перепускать потоки. На второй детали у нас будут отверстия со штуцерами для соединения гидролиний. Работу начнем с изготовления корпуса. Изготавливать мы его будем вот из этого куска алюминия кругляк до 16 Т. Пойдем на токарный станок и попробуем изготовить сейчас детали. Вот у нас кругляк получается, установленный на токарный станок. Что нам надо сделать? Сначала проточим в диаметр, потом очень качественно и ровно отторцуем, сделаем выемку, проточку под размер нашего рабочего грибочка, сделаем проточку под манжету, под резиновое колечко. Дальше просверлим, расточим это отверстие в нужный нам точный диаметр. Здесь мы сделаем проточку под резиновое колечко. Ну и здесь мы отрежем нашу получившуюся деталь. Для второй Детали нашего корпуса надо будет также очень чисто отторцевать, проточить в диаметр, ну и отрезать. Дальше уже все манипуляции будем проводить на фрезерном станке.
Блин, забыл сделать проточку под манжету, под резиновое колечко. Вытащил на токарном станке обе корпусные детали. Прилегание просто шикарнейшее. Сделал посадки резиновых колечек. Теперь надо вытащить, собственно, сам грибочек. Размер я выбрал абсолютно наугад, который получился у меня на токарном станке. Теперь именно вот по этой высоте и по этому диаметру самого грибочка и ножки будем изготавливать деталь. Латунь, бронза или сталь. Из чего его делать? Обмерил корпус. По этому корпусу начертил чертежик. Сейчас выточим из этой заготовки по этому чертежу. Грибочек. На фрезерном станке сделаем пазы пропускные. Ну и будем протачивать его в идеальный размер.
Просверлил все отверстия сборочные и проточные 4 штуки. Вот они. Но забыл включить камеру. Ну, как обычно, в общем. Сейчас отверстия готовые. Резьбы нарезаны. Собираем, что ли. Винтики. Они самые. Еще и лампу не включил. Ох, вот так. Ничего, крутится довольно-таки легко. Я думаю, микросерва справится. Теперь после сборки нам надо все это дело превратить в квадрат. Установим все это дело на фрезерный и обкромсаем в квадрат. Вроде бы как сам распределитель у нас готов, кроме привода. Но приводом у нас может быть и вот этот вот ключик. Раз, два, раз, два. Очень хочется поиграться. Какой распределитель получился. Сейчас, наверное, соберу все и запущу. Экскаватор. Фильм 6. Испытание. Собрал все хозяйство. Сейчас надо прокачать гидроцилиндры, получается. Как это сделать, не представляю, но попробую. Начнем с... С чего начнем? Так. До конца в упор. Будем давить в нижнюю. Ага. Течет отсюда. Значит, этот мы соединяем в наш гидроцилиндр. Выливать ничего нет, поэтому просто газуем и смотрим, как работают гидроцилиндры. Один заработал. Уперся. Второй. Так, теперь надо выпустить как-то воздух. Вот как воздух выпускать? Без понятия. Наверное, давление чуть-чуть дать, да? Ага, сейчас, блин. Может, силом, рукой. Охренеть! Так, ладно, дошли до этого. Теперь разворачиваем наш регулятор. Переключаем регулятор в этот вот режим. Все, теперь должно потечь отсюда. Так как ничего не давит, у нас сливаться пока ничего не будет. Да. Правильно ведь? Э -э правильно. Погнали. Ух ты ж, что это такое? Положил, блин. Потекло, можно соединять. Воздуха там ужас. Надо почитать книжку, как прокачивать. Я что-то с этим распределителем 
Вообще ничего этого не читал. Ну ладно. Ничего страшного. Ну что? Теперь у нас должен работать слив. Смотрим, работает ли у нас слив. Да? Да. Погнали. Так, это сейчас упадет. Рук не хватает. Ну ладно. Соединяем сюда и будем смотреть. Ну ладно, я же вижу. Все, погнали. А, стоять. Надо держать. Пробуем. Ну что я могу сказать? Заработал же. И воздух вышел. Все. Круто. Офигеть, как его зафиксировать? Где мои волшебные тиски? Так, зафиксировали. Где у нас распределитель? Вот он. Все, готовы играться. Обратно. О, воздух вышел. Нормаль. Кайф. Переключаем. Нормально. Сейчас сделаем серединку и установим на экскаватор. Да?